Professor Tibayuka, Professor wa uchumi pale anajua definition ya economics. Ni taaluma ya kutoshereza kujitahidi kutoshereza mahitaji kwa kutumia rasilimali kidogo ulizonazo. Satisfy needs using limited resources. Uchumi msingi wake ni huo tu, yani yote mchumi inajenga ile dhana ile. Lazima wakati wote uchague. Hutaweza kuyafanya yote hata kama unayataka. Ningependa nchi hii kila barabara mpaka vijijini iwe alami inawezekana mara moja haiwezekani. Napenda kila mahali kuwe na umeme mpaka vijiji vyote vipate. Huwezi kupata mara moja. Lakini ukipanga utaanza njombe. Wakati njombe unaanza mpanda wanasubiri. <laughs> Ukimaliza mpanda unakwenda tabora vijijini. Lakini ukisema njombe wapate, mpanda wapate, tabora vijijini wapate kwa wakati mmoja haiwezekani. Ndio maana maneno yale ya mwalimu, kupanga ni kuchagua. Kwamba rasilimali hizi hazina unyumbufu. Kwamba rasilimali zitakuwepo kadri ya mahitaji yako yalipo hata kidogo. Rasilimali siku zote zitabakia kuwa ni kidogo, we mahitaji yako ni makubwa, sasa we mwenyewe ndio unaopanga. Unapanga unachagua lipi tufanye na lipi tusifanye sasa na yale tunayofanya sasa lipi lianze lipi lifuatie dhana hiyo ndio imekuwa mwongozo wa msingi katika kubuni na kutayarisha mpango huu wa maendeleo na asema haya makusudi ili watu wasije wakaona kitu fulani anachokipenda yeye hakipo akaanza kulaumu na watanzania kulaumu we na sikizo wanaona raha unakwenda kwenye TV unatukana wakati mwingine unapiga na maandamano kidogo <laughs> napiga maandamano unazunguka nchi nzima kutukana tu <laughs> na watu wanaweza kushia wakati mwingine mtu akasabu kila anachokitaka hakukiona basi na mpango wote ni mbaya. Asa ah nini yako? Kuna kitu? Hamna kitu. Kwa sababu tu kwamba kile chake hakukiona. Lakini anasema hivi. Huu ni mpango wa kwanza kati ya mitatu. Bado kuna miwili inafuata. Kile ambacho hakipo katika mpango huu sasa kitakuwepo katika mpango ujao kinaweza kisomo kwenye mpango wa pili lakini lazima kitakuwa kwenye mpango wa tatu kwa sababu ndio malengo ya dira ya mwaka 2025 na Duwananchi kwa lengo la kuongeza kasi ya kukuza uchumi na kupunguza umaskini mpango unatoa kipaumbele cha juu kwa sekta za kilimo viwanda Nikizungumzia kilimo hapa na, na mifugo pia maana naona naona Ole Sendega alikuwa anatazama. Kuzungumzia kilimo na Mheshimiwa Rosa hapa kwanza ni he. Na mimi hero vile aigwe nani. Eh mbe tumekumbuka maana kilimo hapa si natumia ile, ile, ile tafsiri ile ya pana ile. Ma tafsiri pana ya kilimo ina 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 ukulima, ina ufugaji na ina uvuvi. viwanda miundo mbinu na huduma katika sekta hizo kutakuwa na program na miradi inayolengwa ambayo ikitekelezwa ndio itakayoleta ukuaji wa uchumi tunaotaka nataka kwenda kwenda mpango this time nataka kwenda kidogo tofauti hatakana na mpango tukautangaza tu lakini katika maeneo yale tutakuwa sasa tuna tunaibua miradi tunaibua program za kukuza hiki kukuza hiki kukuza hiki kukuza hiki 
na yako maeneo ambayo tutayalenga na maeneo tuliyo tunayotakayochagua ni yale ambayo yana yana manufaa mapana zaidi kwa mnafanya jambo hili lakini manufaa yake kwa uchumi ni mapana maana mnaweza mkaenda mkakazania nyinyi vitu vidogo vidogo lakini kinaishia pale pale kijijini msoga kwa kikwete kwao pale manufaa yake haya hayaendi hata chalize ambayo ni kilomita sita kutoka pale. Sasa miradi kama ile tutamwachia Kikwete na wana kijiji wenzake pale wafanye. Lakini mpango huu utakuwa unaangalia sasa miradi ile mikubwa ambayo amb, amb, mkifanya hii ina ina, ina multiply effect kubwa kwenye uchumi. Sasa si yote itakuwa imetajwa kwa atakapoona ile mpango na hapa naeleza misingi itakayotumika tu baadaye na iko kazi kubwa maana mtu asijanga kaangalia sasa miradi yenyewe iko wapi <laughs> mpango unakuwa ni, 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 ni global kidogo hivi lakini baada ya hapo kuna kazi sasa inayotakiwa kufanyika ya, ya kwenda katika eneo hili miradi yetu ni ipi program yetu ni ipi kuboresha mifugo Tuna, katika kuboresha mifugo tunataka tufanye nini tufanya hiki 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 Miradi na programu hizo zitapewa kipaumbele katika kupatiwa fedha na rasilimali katika mpango huu. Mutasari kwa nini kinachokusudiwa? Nitaje nita, nita kwa kifupi baadhi ya, 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 ya fikra tulizokuwa nazo katika 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 hizo. Kwenye kilimo shaba yetu ile ya jumla ile ni kuboresha tija na kuongeza uzalishaji wa mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi. Lengo letu hapa ni moja kujitosheleza kwa chakula na kupata ziada ya kuuza nje. Nataka tuanze kujenga sasa fikra ya kuzalisha zaidi ya kile cha kutumia sisi wenyewe. Sasa tuanze kufikiria tuzalishe chakula kwa ajili yetu na kuuza nje. Tukishaanza kujenga fikra hizo tunafikiria kwa upana zaidi. Mwaka 2006 nikutana na Bill Gates bora kuzungumza naye wakati yule mtafuta na wakati tunajenga chuo kuu cha Dodoma hapa nikawa nataka nataka atusaidie kwenye kujenga kutusaidie kwenye katika ujenzi wa wa, wa ile shule ya ya ya, ya teknolojia tech te hamai tukazungumza akaniuliza kwani unafikiria chuo kuu cha cha, cha size gun katufikia chuo kuu cha 40000 akasema hiyo nzuri anasema unajua mheshimiwa rais if you think small you remain small if you think big you become big anasema kwa wakati wote usifikirie vitu vidogo vidogo hivi vitakufanya ubaki hivyo hivyo na udogo wako siku zote fikiria <laughs> fikiria kwa ukubwa zaidi sasa anasema hata kwenye chakula tuanze kufikiria zaidi ya zaidi ya kulisha mimi Nifikirie namna ya kumlisha Kikwete wa Chalinze. Nione namna ya kumlisha Tayo wa Same. Ambaye kila kilima mahindi yanakauka. <laughs> Nimekulia pale mimi. Nasema <laughs> sehemu kubwa ya maisha yangu mdogo. Hivi sasa tunao pressure kubwa. Ya chakula kinatoka sana nje. Kila siku mimi sio najua ukienda kule kwenye mpaka na Kenya, malori kwa malori. Kwa siku si mangapi? Lakini wafuatilia, Kenya wana upungufu wa chakula lakini sio mkubwa sana. Lakini wenzetu wamegundua kuna soko la chakula Sudan ya Kusini. Kuna soko la chakula Somalia. Kuna kaziada kidogo Bongoland. Wanakuja hapa. Sasa wakishakuja hapa kwa sababu wako tayari kulipa pesa yote na bei chakula inapanda sana kwa sababu hata yule muuza mahindi anaanza kufikiria kati ya kumuuzia magembe na SGR yake na kwenda kumuuzia Kinyanjui aliyotoka Kenya. Kinyanjui analipa vizuri, magembe analipa bei ya serikali. Kwa matokeo yake unakuta hata bei ya vyakula inapanda kwa sababu ya ya yale mahitaji yaliyoko jirani yetu. Sasa tuko hivyo kwenye mchele. Wakikaa mwanza pale, 
mchele watu wasi wa, wa, wa tinde ule wa wa, wa, wa geita unakwenda Rwanda Burundi Kongo Asa katika mazingira hayo ni vizuri wakati tumefika wa Tanzania sasa tuanze kufikiria hata kwenye uzalishaji wa mazao ya chakula sasa tusifikirie kuzalisha kwa ajili yetu wenyewe tuanze kufikia na hili soko ambalo kila mwaka tunahangaika nalo kuangalia kuweka vikwazo kuweka hivi tunawasumbua polisi kila wakati ni malori kwa malori lakini kama tukiweza kulima ya, ya kutosha tukatosheleza mahitaji yetu na kikabaki cha majirani ambao tunajua watakuja basi hili hili ni jambo ambalo nasema tu katika mpango huu tunataka kuweka hilo kama kama ni ni moja ya lengo letu kubwa tuongeze uzalishaji wa chakula kwa mahitaji yetu lakini hapo hapo tukilenga soko la nje na mazao ya chakula tunalenga mpunga kwa maana mchele mahindi sukari na mazao ya mikunde Dengu ile India kule wanaitaka sana. Na kule usukumani kule watani zangu wanalima baada ya kuvuna mahindi. Kwa nini sasa wakishamaliza kuvuna mahindi tusiwe na mpango mkubwa sana wa kulima dengu. Na sio kulipo tele. Sasa nataka tuanze tuanze kufikiria kwa ukubwa zaidi zaidi ya kufikiria kwa ajili ya kutoshereza sisi wenyewe. Kwenye kilimo la pili kuongeza mavuno ya mazao ya biashara ili tuongeze mapato ya wakulima na tuanze safari ya kuondoa kwenye lindi la umaskini Lakini pamoja na mazao asilia mpango huu unataka sasa tuelekeze nguvu zetu katika kilimo cha mazao yenye thamani kubwa matunda maua mboga viungo spice zanzibar mshamama ile 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 spice za zanzibar yenyewe ni brand kwa nini sasa tusi, tusifikie kufanya kwa ukubwa shughuli ile sasa lazima tutoke kwenye kufikia kwa mpango huu mpango huu kitu kipya nilichokiingiza sasa tunataka tufikirie mambo yetu kwa ukubwa zaidi kuliko ni kufikiria kwa, kwa kwa udogo wakati mmoja nilipokuwa ni, kwanza nilipoanza mwaka 2006 ni kwenda Uingereza kwa Uingereza pale balozi wetu wakati ule mama Jal akaorganize nikutane na mtu mmoja anaitwa Mr Rose sisi tuzani Rose jina la kije kumbe wenzetu kule Rose ni waridi tu kwa hiyo mwanamume anaweza kulichakua vile vile Rios <laughs> ndio mkuu wa wa ile the chief executive wa Max Spencer ile supermarket chain ile kubwa ile lakini Rose huyu kazaliwa Tanzania Dodoma eh hey. Moja kitu amefanya kwa Dodoma hapa pale mvumi wamejenga sekondari pale. Zuri sana. Mchango wao. Sasa kanambia hivi unajua mimi. Ni raia wenu. Kwa historia yangu tu maana siwezi si, si kuikataa historia hiyo. Hata kama ni Mwingereza lakini babangu alikuwa anafanya kazi huko ni kazaliwa huko. Mimi nanunua hapa kwenye 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 maduka yangu haya mboga jirani zenu wanaleta hivi nye hata mboga inawashindeni kuuza kulima Angala 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 mimi mi, 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 mi sasa ningependa katika kipindi niko hapa kinaongoza ili ili supermarket kubwa hili Angala unipate na mboga za kutoka kwetu na mimi nipa, nione fahari Hata mboga zinatushinda kuuza chicha unatakiwa mtoto wa mkulima sasa 
tena tena unajua pale uingereza tuna sasa hivi yuko waziri mmoja pale naye kazaliwa mtwara eh hey. tendo waziri ana, 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 ndo, 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 naibu waziri anashika na maendeleo kwa alipokuja huko alipokuwa waziri alipokuja hapa Tanzania haraka tu alipokwenda hapa kaenda Mtwara kwao nimekutana mara ya mwisho nimekutana naye pale Ubelgiji pale akaniambia unajua mtakapoanza uraia wa nchi mbili na mimi ninataka ni, 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 ni claim uraia wangu wa Tanzania <laughs> lakini ha, hata na hawa ambao wangeweza kuwa ndio viungo vyetu hivi wafanyeje mapara chichi anatushinda kuuza mchicha unatushinda kuuza sasa mpango huu katika kilimo ukiacha hiki cheto cha asili lakini nataka sasa tuanze kwa nguvu sana na sisi tuingie kwenye maeneo haya hayawezi kutushinda hali ya hewa nzuri maji mazuri kule Iringa Mbeya kule sasa kulima maua sisi jombe kwa kwa mheshimiwa speaker tunaweza kulima maua ikawa biashara kubwa tu na, na hayana tabu ya soko. Sasa pale. Shabaya sisi kutafuta vile vikwazo tuviondoe vile. Ili tujenge uwe mpango huo ni mpango wa kuwezesha. Ili nimesema kwamba uanze ku unleash the latent potential of the country for growth. Nataka ndio kusudi yetu kwenye 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 kwenye, kwenye mpango huu. Kwenye kilimo tutaongeza msukumo wetu wa kuboresha uvuvi, ufugaji, mazao ya zamaza, mazao ya asilia, haya tutaendelea kufanya. Lakini pia tuna focus ukiacha yale asilia, sasa tunataka kutarget vitu vipya. Mambo mapya ambayo tukiyafanya kwa ukubwa zaidi yatatusaidia kusukuma uchumi wa nchi yetu. Jambo la pili nalolenga ni miundo mbinu. Tunataka kutoa msukumo mkubwa zaidi katika kuendeleza miundo mbinu kama mahitaji ya msingi ya kukuza uchumi na kuhudumia wananchi. Lengo letu hapa tunalenga kuna mambo ambayo tunayalenga. La kwanza umeme. Tunataka tuwazalishe umeme wa kutosha. Utosheleze mahitaji yetu na tupate ziada ya kuuza nje. Afrika Kusini yatafuta umeme mwingi. Majirani zetu balozi wa Kenya hapa. Na hakika tukiwaambia leo sisi tuna mega hotel 1000 tunataka kuwauzia watakuja wata, watasema tutaka kuja jana. Kwa nini mnatuambia leo? Sasa Mwenyezi Mungu amekiria rasilimali hizi. Mnataka kuzalishia umeme. Tuna upepo singida pale kuna upepo ambao kasi yake ni kubwa kuliko mahali pengine popote duniani tunajua toka januari mpaka desemba tuna umeme tuna maji lakini haya haya ndio yametuchezesha yame sana haya lakini Mwenyezi Mungu ametujalia tuna gesi nyingi pale songo songo tunayo tunayo pale mtuara pale mnazibe lakini sasa huko baharini huko gesi imevumbuliwa nyingi nyingi sana wanasema Tanzania itakuwa moja ya nchi inauza gesi nyingi duniani taingia kwenye rekodi na uchefi tunaendelea wamechimba kwenye maeneo matatu lakini wanaamini wana, wana, wana hivi kampuni kubwa la Kiingereza ya British Gas wako pale na kampuni moja la Australia All Field na kuna kisima kingine hawajachimba ambacho ambao nadhani kuna ni kisima kikubwa zaidi kuliko ni vile vitatu walivyokusha walivyokusha maliza wako Statoil wa Norway wanadhani wao wanasema eneo lao ndio lina gesi nyingi kuliko ya wale wengine wote waliotangulia tuna Petrobras ya Brazil wanaendelea kutafuta sasa wanachohangaika nacho tu sasa hivi ni kujenga bandari ya Mtwara namesema kama serikali itachelewa wao wenyewe watachanga hela zao wa dola milioni moja waanze kwa hiyo Kwa hiyo kwa hiyo kuna kuna hayo matumaini hayo. Tutatumia hiyo tutauza lakini tutazalisha umeme. 
kwa bado tunayo maji tuna miradi mikubwa tunaweza tuka 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 tukaitekeleza tuka na katika mpango huu imetamkwa kabisa kwamba tunataka sasa tuongeze mega oti elfu mbili mia saba na themanini mimi nataka watufikie hesabu ya elfu ya elfu tatu lakini wakubwa hawa anasema kwa hesabu anavyopiga elfu mbili mia saba na themanini nikasema lakini kwa nini kote mnapiga round figure hapa mnabaki na elfu mbili mia saba na themanini mimi <laughs> nataka hapa mfike elfu tatu sasa mzee kwanza ngoja tufike hizi lakini mimi bado naamini kabisa kwamba tunaweza kabisa kufikisha elfu tatu hata na, 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 na kuendelea ila kwanza tujitosheleze kwa umeme hatuna sababu ya kuendelea kuwa tuna upungufu wa umeme na mpango huu unaelekeza nguvu kubwa kuwekeza kupatikana kwa umeme wa kutosha lakini miundo mbinu yetu kuboresha barabara reli bandari usafiri wa anga usafiri wa majini kwa ajili ya nchi yetu na kwa ajili ya nchi jirani na si tunatenga rasilimali nyingi kwa ajili hiyo na tutaishirikisha sekta binafsi kwa ubia na serikali maana yako mambo ambayo sekta binafsi inaweza kwa yale ambayo sekta binafsi inaweza si lazima serikali iwekeze si tutapunguza tutafanya mambo mengine la nne katika miundo mbinu ni maji taboresha upatikanaji wa maji mijini na vijijini kukidhi mahitaji ya kilimo viwanda na matumizi ya binadamu Tutenga rasilimali nyingi za kutosha kwenye ba, kwenye kwenye mpango huu kwa ajili ya kufikia malengo hayo. Lakini la tatu kiacha lile la kilimo miundo mbinu la tatu ni viwanda. Nchi zote duniani zimetoka kwa za kilimo, zimekwenda kwa za viwanda, baadaye na kwenda kwa za huduma. Shabaha yetu ni kuongeza kasi ya ukuaji wa sekta ya viwanda nchini ili kuongeza uzalishaji wa bidhaa kwa matumizi yetu na kuuza nje. Tunalenga kukuza viwanda. Katika viwanda nalo tumejipa maeneo matano au ai target zetu mambo matano. La kwanza viwanda vya kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, mifugo, madini, misitu na uvuvi. Hizi hizi ni malighafi zilizokuepo tayari. Kwa nini tuache pamba iende ikauzwe nje? sisi tu tuna 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 tunaondoa mbegu tu pamba inakwenda kuuzwa nje wanatengeneza mashati wanakuja kutuuzia shati na mtu mmoja aliniambia kilo moja ya pamba inauza inatoa mashati mawili kwa nini kwa nini haya mashati mawili tusitengeneze wenyewe halafu na sisi tukauza mashati viwanda vya aina ya pili ni viwanda vya mbolea Mwenyezi Mungu ametujalia gesi iko nyingi. Halafu pia tuna phosphate nyingi, madini ya phosphate pale minjingu. Haya madini mawili haya au madini ya aina mbili haya ndio yenyewe yanayotengeneza mbolea duniani. Maana ile P ni constant. Karibu katika mbolea nyingi triple super phosphate. Eh. Potassium, ammonium nini sijui. Kwa hiyo zote hizo Mwenyezi Mungu katujalia. Sasa viwanda vya mbolea ni viwanda ambavyo tunavyowekea mkazo kwenye 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 mra, kwenye kwenye mpango huu. Viwanda vya saruji. Mkitaka kukua jamani, mkitaka kuendelea, lazima muwe na saruji. The construction industry is, is, is about cement. Mwenyezi Mungu ametupenda kweli. Kuna saruji, kuna maana saruji inatokana na malighafi yake ni chokato lime limestone Tanga pale imejaa tena. Kuna kiwanda pale cha sasa cha siku nyingi. Nilikwenda kufungua kiwanda kimkuweka juu ya msingi wa kiwanda kimoja, jirani yake nikaambia hivi, hamuibiani malighafi anasema yule <coughs> anaweza kutosha, mie ninayoya kutosha tunaweza kuwa na viwanda vingine vinne vitano na kila mmoja atapata malighafi ya kutosha ya kuzalisha saruji. Lakini saruji nchini pungufu inaweza kwenda sasa ukienda huko Lindi na Mtwara ndio kabisa. Kilwa, Lindi vijijini, Mtwara madini haya yametosha. Ya ya yamejaa ya, ya bwerere. Na saruji inahitajika ndani ya nchi na saruji inahitajika nje ya nchi. Kimini viwanda ambavyo tunavilenga twende tu tuifanye katika kipindi hiki. 
lakini kiwanda kikubwa unachokilenga sisi ni cha kuzalisha chuma na chuma cha pua and still tunao madini ya chuma mengi pale pale liganga liganga na ukipita pale liganga pale milima ile yaani unaona ile milima juu yani nje ukiona hivi unaona mlima mjiwe ukambele jiwe ile chuma kile wananiambia nilikuwa nauliza leo anasema tuna karibu tani pale bilioni 12 Kambia sijui kama ni kweli maana wakati mwingine wanaweza kuambia jambo la kufurahishe ruki juu Sasa unataka tuende tu tuanze kutoa imani tumezungumza sana mzee Nyerere ame 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 amekuwa ni dream yake mpaka amekufa mzee yule ameastaafu amekufa Nataka tuanze safari ya, ya kuchimba yale madini Nasema na kampu tuko ingia nayo bia hatutaki apeleke mchanga wa madini nataka apeleke chuma apeleke pig iron minimum maximum steel na tukifanikiwa hiyo sasa hasa sasa ndio tunapoweza kujenga msingi mkubwa wa viwanda nchini maana hivyo ndio viwanda mama kwamba ni kiwanda kinachozalisha vingine pamoja na chenyewe Kila tano tunataka kukaribisha uwekezaji kwenye viwanda hata vile tunatumia malighafi ya nje. Lakini tuna manufaa navyo. kama tuta. Kwa nini tusizungumze na mtu mwenye kiwanda cha kuunganisha matrekta aje kufanya hiyo kazi hapa Tanzania? Tunapata matrekta na tunauza matrekta kutoka hapa. Watu wanapenda boda boda hapa. Kama mtu anaweza kuja kutengenezea hapa kaziunganishi hapa, kwa nini tusimwalike? Wako wa, watu wanasafiri kwenda kwenda Kwangzu, kwenda kwenda Dubai, kwenda Tokyo, kwenda kununua mafriji tu. Kama wanaweza kuja kuunganishi hapa friji television. Wale watu wote wanaenda Dubai wakaja hapa. Tutapata kwenye hoteli zetu. Eh? chumu takuwa kwa hivi hivi navyo tuna virenga na nilipokuwa sasa Afrika Kusini safari nime nimelipata nime, nime kampuni moja kubwa eh hey, duniani liko tayari sasa kuja kufanya hiyo kitu hapa kwetu kwa sababu ni maitu lakini sasa shabaha yetu kubwa ni vile ambavyo mali zetu ndio lengo letu kubwa utalii kuendeleza utalii ili kuweza idadi ya watalii wanaokuja nchini kwa nini tu kila mwaka unasema unajua mwaka huu wamefikia sasa laki nane wanakabia milioni moja kwa nini wasiende wasio milioni tano, milioni sita, milioni kumi. Na utalii ukawa chanzo kikubwa cha mapato. Lakini tuelekeza nguvu zetu kwenye kujenga miundo mbinu ya utalii, hoteli. Na hoteli zinaweza ngeza hoteli za za artists. Masi tukifika hoteli tunaotenga hoteli kama Kempinski. Watu wengi maskini wale wana save kwa ajili ya kuja kwenye utalii. Watu wengi hoteli za nyota tatu hizi. Watu wazijenge eh ili wazi Ingine nalenga ni rasilimali watu. Kwamba hatimaye tunahitaji watu wenye ujuzi, wenye taaluma, wenye ufundi watakao kusukuma uchumi wetu, watakaweza kuajiriwa pia. Kwa tutapanua na kuboresha elimu ya msingi, sekondari, vyuo, elimu ya ufundi na, na taaluma mbalimbali za professional, professional. Tutaendea kuboresha huduma ya afya ili tuna nguvu kazi yenye afya njema la sita ambayo tunalenga kwenye malengo ma, 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 yetu makubwa ni eneo la teknolojia ya habari na mawasiliano ICT <coughs> Tunataka kuendeleza hiyo kwa nguvu kwa sababu nao ni eneo kubwa lenyewe lenye fursa nyingi Tumejenga mkongo wa taifa lakini manufaa yake yale sasa ni, ni, ni ule miundo mbinu ule uweze kutumika Sasa tapanua elimu hiyo kwenye kwenye vyuo vyetu huduma ya simu kueneza nchi nzima ya internet lakini sasa tunajaribu kuvutia uwekezaji wa uanzishaji wa vitovu vya matumizi ya teknolojia ya habari data centers call centers telecenters 
na sasa hivi tayari tuna, tuna mazungumzo na, na baadhi ya makampuni hayo makubwa tuanze kituo kikubwa pale cha data center Dar es Salaam pale Ulaya kule ukipiga simu ile 0800 unapokelewa India wewe unaweza unazungumza na pale mtu pale London nasema bwana ndafuta unapiga operator operator yuko India Kwa nini kazi yetu isifanye sisi Makampuni makubwa huko hayana time ya, ku, ya, ya, ya kuprocess data zao. Wanawapa watu kazi hiyo kufanya. Kazi wanafanyikia India, kwa nini kazi hizo zisifanyike hapa? Na kazi ni mapato makubwa. India pale mapato bilioni 45 kutokana na na, na, na shughuli hizi. Ni kitu ambacho na sisi tunaweza kabisa kukifanya. Lakini nipo mbele hivyo sita tulivyoeleza inahitaji kutengenezewa mazingira ya uwezeshaji. Yako mambo matatu ambayo tunakusudia kuyapa kipaumbe uzito katika haya. Kwanza kuhakikisha kwamba uchumi unaendelea kuwa ni tengemavu, uchumi mkuu. Macroeconomic stability, maintain macroeconomic stability. Kuna nzuri za, za uchumi, za fedha na budget. Sound economic policies sound fiscal and monetary policies is critical. Kamba hizo tushakuwa nazo hizo tunajenga tuna msingi wa uchumi wetu kuendelea kukua. Kasi ya ukuaji wa uchumi wa juu mfumuko wa bei uweze kudhibitiwa ili kwa viwango vinaweza kustahimili hivyo. Akiba ya fedha za kigeni iwe ya kutosha. Mauzo nje yaongezeke kwa serikali azidi kuwa na deni la taifa tulidhibiti nidhibitiwe katika mpango huu mtakuja kuona yote hayo yamewekewa vigazo vigezo vilivyokuwa wazi nataka uchumi ukue kwa wastani wa nane mpaka kumi kwa mwaka mfumuko wa bei ubaki kwenye asilimia tano Tamani ya mauzo yetu ya nje ya kuwe kwa asilimia tatu ya pato la taifa. Mapato ya serikali yafikia asilimia tisa. Wenzetu Kenya karibu asilimia tatu hivi. Akiba yetu ya fedha za kigeni iwe na uwezo wa ubiedha kuagiza bidhaa kwa muda usiopungua usio miezi sita. Na mapato ya wananchi, pato la wastani ya wananchi liongezeke. Nataka katika miaka mitano hii tufikie mia sita dola mia sita na hamsini. Sasa tuko mia tatu arobaini na tano katika tuende angalau mia sita na hamsini. Jambo la pili ni kuhakikisha kuwa kuna utawala bora. Kwa maana demokrasia ya kuendelea kustawi, demokrasia ya kuendelea kustawi tunaheshimu utawala wa sheria, tunazingatia utawala wa sheria. Haki za binadamu zinaheshimiwa serikali inaendeshwa kwa misingi ya uwazi, wajibikaji na rushwa inaendelea kupigwa vita. Mtauliza kwa nini nazungumzia uchumi lakini sasa nazungumzia masuala ya utawala bora. Kama demokrasia hakuna. Kama utawala wa sheria hakuna. Kama haki za binadamu haziheshimiwi. Rushwa imet, imetawala. Haya mafanikio mnayotafuta kwenye Kumpango huu una building that. Kama ni sehemu kamili ya, ya malengo yetu katika miaka mitano hii. Tunashirika na haya ya, ya, ya kufikisha pato la wastani ya dola sita na, na hamsini lakini tusisahau haya ya utawala bora. Jambo la tatu ni kuboresha mazingira ya kufanya biashara. Zamani mpango kama huu mlikuwa mnazungumzia serikali kufanya hata kama ni kiwanda cha, cha kibiriti inajenga serikali kiwanda cha nyama inajenga serikali lakini tunazungumzia haya ni malengo ambayo serikali na inataka ina, ni mambo inayotaka hili liwepo hili liwepo hili liwepo lakini sio kwa serikali yenyewe kwenda kuwekeza kwenye kiwanda hatufanyi hiyo biashara siku hizi tunataka waje wafakazi wafanye sekta binafsi lakini hii sekta binafsi iweze kuwekeza lazima muitengenezee mazingira mazuri yatakayowavutia kuja kuwekeza. Wawe wanani ama wanje. Na ndio maana haya mazingira uwezeshi hayanayo ni miongoni mwa 
vipaumbele vyetu vya juu katika kuhakikisha kwamba mpango huu unatekelezwa wawekezaji wasizungushwe wasibabaishwe mtu anakaa hoteli mpaka hela inamuishia kwa sababu tu amekwenda afisa moja anaambia unajua njoo kesho amekwenda hapa anasema unajua yule mtu wa immigration hajatoa kibali e, akitoka huko anazunguka e, mwingine anasema lazima uende ofisini kwake na umo mwana wengine wa mtoe na upepo ndani zangu kama kama haya tuyaachi uchumi utachelewa sana kukua ni vitu ambavyo lazima tu lazima lazima tufikie mahali tunakana nabi anakuja mtu mnafanya uamuzi ana, 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 anawekeza mnaendelea kwa upande wa ardhi kwa ajili ya uwekezaji tuhakishe kwamba ardhi inatengwa na inafanywa matayarisho ya msingi hategemei kwamba yule mwekezaji mnampeleka kwenda kuwekeza kibaigwa yeye mwenyewe ndio anataka aanze kuangaika kulipa fidia ya wakazi wa kibaigwa pale na mbaenda kawekeze kule 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 mbegani yeye aanze kulipa fidia ya mikorosho ya wadharamu wale halafu kila siku akienda asema umenilipa kidogo kesho anarudi hizi ni kazi ambazo lazima sisi wenyewe tutayarishe na kwa kama mnataka kukuza viwanda lazima maeneo yawepo yametayarishwa mnamleta mtu anaamiri hapa atawekeza sasa ni mambo ambayo kwenye mpango tunataka tuyafanye vizuri tumekuwa tunayasema lakini sasa lazima tutoke tuende beyond rhetoric waingereza nasema from rhetoric to action mpango huu una, unajenga dhana hiyo kwa Mpango huu ni ghali. Makadirio ya dokta mpango trilion 42.5. Kwa wastani wa trilion 8.5 kwa kila mwaka. Mahitaji ya fedha ni makubwa lakini ni jambo linalowezekana. Manazuoni mmoja alisema haiwezekani kushinda mashindano ya mbio kama hushiriki mbio la kwanza. Lakini la pili haiwezekani kupata ushindi katika vita ambayo hujathubutu kupigana. Maadam tumethubutu kutengeneza mpango. Tutathubutu kutafuta fedha za kutekeleza mpango huu. Mimi naamini tutafanikiwa tu. Vyanzo vyetu serikali. Katika mpango huu serikali ina wajibu wake. Kuna mambo ya serikali kabisa. Kama hayo ya kutayarisha viwanja. Wawekezaji waje kuwekeza ile serikali. Kwenye miundo mbinu kuna mingine inawekeza serikali, mingine mingine barabara wakati mwingine kuna maeneo hatujafikia viwango vya sekta binafsi kushiriki sana. Lakini haya na haya nabaki ya mzigo wa serikali, lakini tukipanga vizuri tunaweza. Kuna mengine sekta binafsi inaweza kufanya, ama kwa ubia na serikali, ama wao wenyewe wanaweza kuwekeza. Kuna wengine bado marafiki zetu wameendelea wapo. Tunataka kupunguza tu kiasi cha kuwategemea. Lakini bado tunahitaji kwa sasa. Nao wapo. Nao hao taendelea kuzungumza nao ili waendelee kutusaidia. Kwa mimi naamini tuki, tuki, tukifanya hayo tutafika. Lakini nyingine nina wananchi. Mpango huu hatimaye ni wa wananchi wenyewe. Ni kwa ajili yao. Ndio maana walishirikishwa katika 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 dhana katika kubuni mpango huu. Mpango huu utafanikiwa kama wafanya, watu wata, 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 watafanya kazi kwa bidii na maarifa. Kumbuke kauli mbiu ile uhuru na kazi bado ina maana hata sasa. Kwani kazi ya kujenga taifa huru ni kazi ya kudumu ni kazi endelevu. Waasisi wa taifa hili Hayati Mzee Nyerere, Hayati Mzee Abed Karume walileta uhuru na ukombozi. Ni wa kisiasa tu. 
kuleta uhuru wa kiuchumi na maendeleo ya taifa hili ni yesu sisi tuliopo sasa na wanaofuata utaji wa maskini zake ndio tunapoanzia na uwezeshaji uwezeshaji wa rasilimali tutafika tu ndio viongozi ndugu wananchi mpango huu umebainisha mfumo mzima wa utekelezaji ukiwemo utaratibu wa ufuatiliaji na namna ya kupima matokeo tathmini itafanyika kila mwaka kwa ajili ya kujipima kadri ya viashiria vilivyowekwa ili kujua tumekia wapi katika utekelezaji wake jambo la msingi ambalo naomba sote tutambue ni kwamba mpango huu ni wetu sote na kwa hiyo jukumu la kufanikisha la kila mmoja wetu pale alipo hasa kwa yale yanayomhusu yeye Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Speaker Mheshimiwa Makamu wa Rais Zanzibar Mheshimiwa Waziri wa Sira kwa mkoa wa mheshimiwa jaji na doka, dokta mpango wa mipango <laughs> dokta mpango wa tume ya mipango naomba nimalize kama nilivyoanza kwa kuwashukuru wote walioshiriki katika kuandaa mpango huu hususan tume ya mipango chini ya uongozi wa dokta Philip Mpango wizara idara za serikali zimeshiriki kwa ukamilifu mashirika binafsi mashirika ya kitaaluma wako watu mbali mbali binafsi wameshiriki katika kutayarisha mpango huu na kama nilivyosema pale ni kazi yetu sisi wenyewe chuo kikuu wa chuo cha kikuu wa ESRF wa Diamond Associates wako wengi tu ambao amba wameshiriki katika kufanya kutika, mtathmini hadira na kutengeneza mpango huu ambao ni mzuri sana. Mpango wetu wenyewe hatukutafuta mzungu kutoka nje kuja kutushauri. Nachukua fursa hii kuwashukuru wote mliopo hapa kwa kuja. Waswahili wanasema shughuli ni watu. Kuja kwenu ndio ukamilifu wa shughuli ya leo. Na washukuru tena wenyeji wetu wa St. Gaspar. Monsignor tunakushukuru sana kwa kutuwezesha kukutana katika mazingira mazuri. Vile vile napenda kurudia shukurani zangu kwa uongozi wa mkoa chini ya uongozi wa mkuu wa mkoa kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii ya leo. Nilisema kazi yangu mimi nitoa taarifa. Kwamba jamani ye kazi imekamilika. Mpango wa kwanza wa maendeleo ya miaka mitano wa 2011-2012-2015-2016 wa kutekeleza dira ya maendeleo dira ya taifa ya maendeleo ya mpaka ya mwaka 2025 kazi hiyo imekamilika nimeasemea baadhi ya mambo ya msingi tu na yaliyoingia kwenye fikra hatimaye zikazaa huo mpango wenyewe lakini yule mpango mkubwa una mambo mengi sana ambayo pengine haya niliyosema haya mkienda mle hamtayakuta nimeeleza zaidi fikra zilizozilizokuepo zilizozaa kile kitu na matarajio tunayokuwa nayo ni yepi kutokana na ule mpango wenyewe kazi inayofuatia sasa ni kuwasilishwa bungeni hiyo kazi ya mheshimiwa waziri asira na dr mpango atafanya kazi kubwa kwa nimeambia hapa leo asichangeke kusema wale watasema wataulizwa maana mimi hapa leo nikisema na sana kutoka tu <laughs> niseme kama nawatakia waheshimiwa wa bunge kazi njema na kama kawaida yao tunategemea mchango michango mema itakayoboresha mpango wetu huu wa kihistoria na hatimaye baada ya kazi ya bunge tutakuwa na chochote sasa safi ambacho sisi wote kitatuongoza kwa miaka mitano ijayo kama msingi utakaotufikisha 2025 kuwa Tanzania ni nchi ya uchumi wakati 
pato la wasa la wa Tanzania ni dola elfu tatu Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kusema.